రామాయణాన్ని దూషించిన రమణానందపై ఉత్తరాంధ్ర సాధు పరిషత్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది రమణానంద హిందూ వేషంలో ఉన్న విదేశీ మత బానిస అంటూ వ్యాఖ్యానిచ్చింది ఆంజనేయుడి కోతి అన్న రమణానంద తన వ్యాఖ్యలు ఉపసంహరించకపోతే ఆయన ఆశ్రమాలు ముట్టడిస్తామని హెచ్చరించారు రుద్రాక్ష విభూది ధరించి హిందూ భక్తులను ఆకర్షించి కోట్లు పోగేసిన రమణానంద ఇప్పుడు హిందువుల పవిత్ర గ్రంథాన్ని అవమానించారని వారిపై కేసులు కూడా పెడతామని రామాయణంకు ఆయు పట్టుగా నిలిచిన రాముడు హనుమంతుడిపై చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యల పట్ల ఆనందాశ్రమ పీఠాధిపతి శ్రీ శ్రీనివాసానంద సరస్వతి స్వామీజీ స్పందించారు హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా రమణానంద చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకోవాలని కోరారు దేవాదాయ శాఖలో అవినీతి పెరిగిపోయిందని ఇటీవల ఏసీబీ అధికారులు దొరుకుతున్న అధికారుల జాబితా చూస్తే అర్థమవుతుందన్నారు దేవాదాయ శాఖ ప్రక్షాళన దిశగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన రమణానందపై విశాఖ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు మరి రమణానంద మహర్షి అనేటువంటి ఒక మహర్షి అనేటువంటి ఒక టైటిల్ పెట్టుకుని ఒక మహర్షిగా చలామణి అవుతూ హిందూ సమాజాన్ని హిందువుల తరక మనోభావాలు గాయపరిచే విధంగా చాలా దయనీయమైన స్థితిలో ఆయన విమర్శలు చేస్తూ ఉన్నారు దాన్ని మనం మేమందరం కూడా ముక్తఖండంతో ఖండిస్తూ మరి రామాయణం తప్పంటున్నారు ఆంజనేయ స్వామిని కోతి అంటున్నారు ఆంజనేయ స్వామి కోతి వేదాలు ఎలాగ చదువుకుంది శాస్త్రాలు ఎలా చదువుకుంది అంటున్నారు అలాగే శంకరాచార్యుల తాలూకా పరంపర అది ఉత్తిదే ఏ గురు పరంపరలో ఏమీ లేదు అని చెప్తున్నారు ఈ విధంగా ఒక హిందువుడిగా ఉండి కూడా హిందూ ధర్మ శాస్త్రాలని హిందూ గురు పరంపరని అలాగే కోట్లాది మంది హిందువుల తాలూకా ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి రామాయణ గ్రంథాన్ని రాముణ్ణి విమర్శిస్తూ వాల్మీకి మహర్షి ప్రణితమైనటువంటి రామాయణాన్ని అది ప్రక్షిప్తము అది ఆధారము లేదు అది శాస్త్ర సమ్మతము కాదు అంటూ ఆయన చాలా దుర్భాషలు ఆడుతున్నారు రమణానంద ఒకసారి మేము కోరుతున్నాం నీ బుద్ధి మార్చుకో దయచేసి చాలా తప్పుడుగా మాట్లాడుతున్నావు హిందూ సమాజాన్ని కించపరుస్తున్నావు నీ వెనకాతలు ఎవరున్నారో మాకు తెలుసు నీతో ఎవరు మాట్లాడిస్తున్నారో కూడా మాకు తెలుసు రామాయణంలో నీకేం అవగాహన ఉన్నది ఎప్పుడైనా రామాయణం నువ్వు చదివేవా పూర్తిగా రామచంద్రమూర్తి తాలూకా చరిత్రని ఆంజనేయ స్వామి తాలూకా గొప్పతనాన్ని సాక్షాత్తు శివాంశ సంభూతుడే ఆంజనేయ స్వామి అటువంటి ఆంజనేయ స్వామిని కించపరుస్తావా ఎనిమిది లక్షల సంవత్సరాల క్రితం రామాయణం ఇప్పుడు ఎవరు నమ్ముతాడు అని వ్యాఖ్యానిస్తావా నీకేమి రామాయణం తెలుసు నువ్వే గ్రంథాలు చదువుకున్నావు ఇలాంటి చాలా తప్పుడు మాట్లాడుతూ హిందూ సమాజానికి ఎంత పరుస్తున్నటువంటి రమణానంద స్వామి తాలూక వ్యాఖ్యలని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం అదే విధముగా ఈ రోజు రమణానంద స్వామికి మేమందరం కూడా అంటున్నాం మీరు రండి చర్చలకు ఎక్కడికి వస్తారో రండి రామాయణం గొప్పతనాన్ని చెప్పడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం నీవు హిందువుడిగా ఉండి ఎన్ని పర్యాయాలు నువ్వు రాముడి పాటలు పాడలేదు ఎన్ని పర్యాయాలు నువ్వు రామాయణం గొప్పతనం నువ్వు ఒకప్పుడు చెప్పలేదు ఒకప్పుడు నీ స్థాయి ఏమిటి ఒక భక్తులతో కింద స్థాయిలో నువ్వు ఉండేటప్పుడు ఆ రోజు రామాయణం గొప్పదా ఈ రోజు నీకు ధనము శక్తిపాతం అని పెట్టుకుని ఆ శక్తిపాతంలో కేవలముగా ధనార్జన జయముతో అది ధనపాతముగా మార్చేసి భక్తుల తాలూకా సెంటిమెంట్ ని నీవు నీ స్వార్థానికి వాడుకొని అనేక టీవీ ఛానల్లో కూడా ఈ శక్తిపాతం అంతా కూడా ఉట్టిదేని ఆ రోజు నిరూపించలేదా శక్తిపాతం పెట్టి హిందూ సమాజాన్ని అమాయకులైనటువంటి హిందువుల్ని ఎంతో మంది రామ భక్తులు కూడా విశ్వాసంతో నువ్వు నమ్మించి ఈ రోజు కోట రూపాయలు గడించి ఈ రోజు రామాయణం తప్ప రాముడు శక్తిహీనుడా ఆంజనేయ స్వామి కోత రామాయణం ఏమో ముక్క ముక్కలా అలాగే గురు పరంపర ఆది శంకరాచార్యులు గురువులు పడికి రాని వాళ్ళ తప్పనిసరిగా నీ వ్యాఖ్యలు వెనక తీసుకో రామ రమణానంద స్వామి మరొకసారి హెచ్చరిస్తున్నాం నీవు విదేశాల తాలూకా కుయక్తులతో విదేశస్తులు ఇజ్రాయెల్ నుండి ఎంగిలి మధ్యతో ఆశపడకు ఏ హిందూ సమాజం అయితే నీకు ఈ రోజు ఒక అత్యున్నత స్థానంలో నిలబెట్టిందో అదే హిందువులు అదే భక్తులు నిన్ను నిన్ను వెక్కిరించి అసహించుకునేటువంటి మళ్ళీ ఏ స్థితిలో నువ్వు ప్రారంభమయ్యావో ఆ స్థితికే దిగజారిపోయేటువంటి స్థితి హిందూ సమాజం సిద్ధంగా ఎదురు చూస్తున్నది ఏం ఊరుకుంటారనుకుంటున్నావా నువ్వు మన మెడలో మాలలు వేసేసి పెద్ద పెద్ద రుద్రాక్ష మాలలు వేసేసి పెద్ద పొట్టులు పెడితే మహర్షి అయిపోయావా ఏ మహర్షి అయినా రామాయణానికి ప్రణమిల్లారు రామాయణాన్ని గొప్పతనాన్ని చెప్పారు రామాయణాన్ని కొనియాడారు తప్ప రామాయణాన్ని ఏ ఋషి కూడా ఏ గురువులు కూడా ఎక్కడ కూడా ఈ రోజు పాశ్చాత్యులు కూడా రామాయణాన్ని గౌరవిస్తే ఒక హిందువుడిగా ఉండి హిందువులు హిందువులు ఇచ్చేటువంటి 
దక్షిణులతో పీఠాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుని ఏ హిందువులైతే నిన్ను ఒక పెద్ద స్థానంలో కూర్చుని పెట్టారో అటువంటి హిందువులు ఆరాధ్యదేమైనటువంటి రామాయణాన్ని రాముణ్ణి కింద పరిస్తే చూస్తూ ఊరుకోము దీని పట్ల వెంటనే బేషర్తుగా హిందూ సమాజానికి నువ్వు క్షమాపణ చెప్పావా సరే సరే లేకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నీ ఆశ్రమాన్ని ముట్టడిస్తావు అలాగే ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా నీ పైన కేసులు పెట్టి హిందువుల మనోభావాలు గాయపరిచే విధముగా అనేక శిక్షణ వేసి నీవు కటకటాలు పాలయ్యేటట్లుగా చేస్తామని ఒక్కసారి సరిదిద్దుకో మని నోరు ఉన్నదని స్థానసారంగా వాగవద్దని విర్రవేగవద్దని మేము మీడియా ముఖంగా రమణానందానికి హెచ్చరిస్తున్నాం ఇదే ఆఖరి హెచ్చరిక ఎంతవరకు చూశాం ఇక చూస్తూ హిందువులు ఊరుకోలేరు కబర్దారిని మేము హెచ్చరిస్తున్నాం జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్ ఈరోజు రాష్ట్రంలో దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ అధికారులు ఈవో నుంచి డీసీలు అలాగే ఆ కమిషనర్స్ ఆర్జేసీలు అందరూ కూడా ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఒక దేవుడికి ప్రతినిధులుగా ఉండవలసినటువంటి దేవాదాయ శాఖ అధికారులు కోట్లాది రూపాయలతో పట్టుబడిపోతున్నారు రోజుకొకరు వెలుగు కథనాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి కోట్లాది రూపాయలు వీళ్ళకి ఎక్కడవి కాబట్టి ఈరోజు మేము అడుగుతున్నాం దేవాలయాల్లో దేవుడికి సేవ చేద్దామని వచ్చినటువంటి అధికారులు దేవస్థానాలు లూటీ చేస్తున్నారు దేవుడు ఆదాయమే ధర్మం కూడా వారికి ఆదాయమే నిన్నగాక మొన్న ఆర్జేసి ఒక ఆరు 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 జిల్లాలకి ఆయన ఒక ప్రధాన అధికారి మరి వందల కోట్ల రూపాయలు ఈ రోజు మనం చూస్తున్నాం ఇంకా ఇలాంటి చేపలు తిమింగలాలు దేవాదాయ శాఖలు ఎంతో మంది ఉన్నారు అవినీతి చేపలు భక్తులు ఉండీలో వేస్తున్నటువంటి కానుకల్ని అనేక రకాల ఖర్చులు చూపించి అనేక రకాల కాంట్రాక్టర్స్ తో కొమ్మక్క అయిపోయి అక్కడ జరిగేటువంటి పూజా కార్యక్రమాల మీద దృష్టి వీళ్ళకి ఉండదు కేవలంగా ధనార్జనం వీళ్ళకి లక్ష్యం ఈ రోజు ఒక దేవాద దేవాలయం పనిచేస్తున్నటువంటి అధికారులకు ఇన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఇది హిందువులు డబ్బులు కావా భక్తులు డబ్బులు కావా మరి ఇంత జరుగుతున్నా కూడా దేవాదాయ శాఖ మంత్రి మాణిక్యాలరావు గారు మాట్లాడటంలే అలాగే ప్రభుత్వం తాలూకా ప్రధాన కార్యదర్శి మాట్లాడటంలే అలాగే ఎండోమిన్స్ తాలూకా కమిషనర్ ఎవరు మాట్లాడటంలే కాబట్టి మేము కోరుతున్నాం ఇటువంటి దేవాదాయ శాఖలో పనిచేస్తున్న చాలా మంది అవినీతి పనులు ఉన్నారండి కోట్ల రూపాయలు హిందువులు ఉండీలో వేస్తున్న కాజేస్తున్నారు చాలా అవినీతిలు చేస్తున్నారు అనేక అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు అనేక కాంట్రాక్టర్ల వాళ్ళే కుమ్మక్క అయిపోయి కమిషన్లు తీసుకుంటున్నారు ఇటువంటి దేవాదాయ శాఖని ప్రక్షాళన జరగాలి తక్షణమే ముఖ్యమంత్రి గారు ఎండోమెంట్ శాఖ మంత్రి గారు కూడా దృష్టి పెట్టి దేవాదాయ శాఖలో పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క అధికారి పైన ఒక పెద్ద ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ వేసి దాన్ని నిజ నిర్ధారణ చేయాలని మేము హిందువులు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నామండి